ఇంతకు ముందు మనం ఏంటంటే యూనిలాటరల్ ఎలిమెంట్ గురించి మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది సో యూనిలాటరల్ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుందండి సో యూనిలాటరల్ ఎలిమెంట్ విచ్ అలోస్ కరెంట్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ అంటే ఒకటే డైరెక్షన్లో కరెంట్ని అలో చేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనము డయోడ్ గురించి తెలుసుకున్నాము డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అయినప్పుడు అది ఫార్వర్డ్ బయాస్లో అయినప్పుడు ఒక డైరెక్షన్లో కరెంట్ పంపిస్తుంది అదే రివర్స్ బయాస్లో అయినప్పుడు ఏంటంటే కరెంట్ని అది రివర్స్ డైరెక్షన్లో అలో చేయదు అంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్లో అది ఓపెన్ క్లోజ్డ్ స్విచ్ లాగా పనిచేస్తుంది అదే రివర్స్ బయాస్లో అది ఏంటంటే ఓపెన్ స్విచ్ లాగా పనిచేస్తుంది రైట్ సో అందుకోసమే మనం ఏమంటాం అంటే డయోడ్ని యునీ డైరెక్షనల్ ఎలిమెంట్గా మనము కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది సో అదేవిధంగా ఎస్సీఆర్ సిలికాన్ కంట్రోల్ ఎక్టిఫైని కూడా మనము యూనీ డైరెక్షనల్ ఎలిమెంట్ లాగా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి బై డైరెక్షనల్ ఎలిమెంట్ బై డైరెక్షనల్ ఆర్ ఎల్స్ బై లాటరల్ ఎలిమెంట్ సో ఆయన ఎలిమెంట్ ఆయన ఎలిమెంట్ ఆయన ఎలిమెంట్ ఆయన ఎలిమెంట్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఆయన ఎలిమెంట్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఆయన ఎలిమెంట్ ఈజ్ సెట్ టు బి బై లాటరల్ బై లాటరల్ ఆయన ఎలిమెంట్ ఈజ్ సెట్ టు బి బై లాటరల్ ఇఫ్ ఇట్ అలోస్ ఇఫ్ ఇట్ అలోస్ ఇఫ్ ఇట్ అలోస్ కర్ ఇఫ్ ఇట్ అలోస్ కరెంట్ if it allows a current in either direction either direction either direction directions in either directions an element is said to be bilateral element if it allows a current in either directions ante rendu vaipula nundi current ni adi allow chesindi ankonde manam aa particular element ni em antam ante bilateral element an antam ante idi unilateral em chestundandi ఒకటే డైరెక్షన్లో కరెంట్ని సెండ్ చేస్తుంది అదే బై లాటరల్ ఏం చేస్తుంది అంటే రెండు డైరెక్షన్లో అంటే ఐ మీన్ యూ కెన్ సెండ్ కరెంట్ ఇన్ దిస్ వే ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ దిస్ వే సో రెండు వైపులా మీరు కరెంట్ని సెండ్ చేయగలిగిన సెండ్ చేయగలిగినట్లయితే ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ని మనం ఏమంటాం అంటే బై లాటరల్ ఎలిమెంట్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి మనము ఆర్ఎల్సీ ఎలిమెంట్ చూసుకున్నాం కదండి రెసిస్టర్ రెసిస్టర్ ఎలా ఉంటుందంటే రెసిస్టర్ యొక్క సింబల్ ఇది ఇంకా నేను మీకు చెప్పలేదు సో ప్రస్తుతానికి ఈ టాపిక్ కోసం మీరు వినండి సో రెసిస్టర్ యొక్క సింబల్ ఇలా ఉంటుందండి రెసిస్టర్ నెక్స్ట్ ఇండక్టర్ 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 ఇండక్టర్ను ఎల్తో ఇండికేట్ చేస్తాం దాని సింబల్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుందండి నెక్స్ట్ కెపాసిటర్ కెపాసిటర్ దాన్ని సీతో ఇండికేట్ చేస్తాం దాని సింబల్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది రైట్ సో ఈ వీటిని మనం ఆర్ఎల్సీ ఎలిమెంట్స్ అంటాం ఈ ఆర్ఎల్సీ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఏంటంటే బై లాటరల్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బై లాటరల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ఆర్ఎల్సీ ఎలిమెంట్స్ అంటే మీరు రెసిస్టర్కి కరెంట్ అనేది ఇటు నుండి కూడా ఆలోచిస్తుంది ఇది కరెంట్ని లేకపోతే ఇటు నుండి అయినా ఆలోచిస్తుంది సో అంటే ఈ పర్టికులర్ రెసిస్టర్ కరెంట్ని రెండు వైపుల నుండి అలో చేస్తుంది అనమాట అందుకోసమే మనం దీన్ని ఏమంటాం అంటే బై లాటరల్ ఎలిమెంట్ అంటాం ఇండక్టర్ కూడా ఇండక్టర్ కూడా కరెంటు మనము ఇట్లా కూడా అలో చేస్తుంది ఇది ఇట్లా కూడా అలో చేస్తుంది అందుకోసమే దీన్ని మనము బై లాటరల్ ఎలిమెంట్ అంటాం కెపాసిటర్ అదేవిధంగా కెపాసిటర్ సి కూడా కరెంట్ని రెండు డైరెక్షన్లో కూడా అలో చేస్తుంది సో దాంతోపాటు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అండి ట్రాన్స్మిషన్ 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 అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్స్ సో ఈ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్స్ కూడా బై లాటరల్ ఎలిమెంట్స్గా మనము తీసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనకు సోర్స్ అంటే ప్లాంట్ జన్ జనరేషన్ ఇటు ఉంది అనుకోండి ఇటు నుండి కూడా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఏంటంటే జనరేటింగ్ స్టేషన్ నుండి లోడ్ సెంటర్స్కి మధ్యలో ఒక కనెక్టివిటీ లాగా ఉంటుంది సో ఏంటంటే ఒకవేళ సోర్స్ ఇటు ఉంది అనుకోండి ఇటు నుండి పవర్ ఇటు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఒకవేళ సోర్స్ ఇటు ఉంది అనుకోండి లోడ్ ఇటు ఉంది అనుకోండి ఇటు నుండి ఇటు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది సో మనకు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లో పవర్ ఎటు నుండి ఎటు వస్తుంది అనే విషయం తెలియదు అంటే అదేని మన అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ కానీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్స్ కానీ కరెంట్ని రెండు డైరెక్షన్లో అలో చేస్తుంది ఈ డైరెక్షన్లో అలో చేసి ఈ డైరెక్షన్లో అలో చేయకపోవడం ఇట్లా ఏముండదు అనమాట ఏదైనా డైరెక్షన్లో మీరు కరెంట్ని సెండ్ చేయొచ్చు ఏదైనా డైరెక్షన్లో కరెంట్ని రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దీనికి బై లాటరల్ ఎలిమెంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆర్ఎల్సీ ఎలిమెంట్స్ ఇవి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి మనకు డెఫినేషన్ తెలుసుకోవాలి డెఫినేషన్ అనేది తెలుసుకోవాలి కానీ దాంతోపాటు అసలు ఏ ఎలిమెంట్ని యూనీ డైరెక్షనల్ ఎలిమెంట్ అంటాము ఏ డైరెక్ ఏ ఎలిమెంట్ని బై లాట యూనీ లాటరల్ ఎలిమెంట్ అంటాం ఏ ఎలిమెంట్ని బై లాటరల్ ఎలిమెంట్ అనే
సో ప్ర ఇక్కడ డిస్కస్ చేసే ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఒక బిట్ అండి రైట్ సో యూనిలాటరల్ అయిపోయింది బయోలాటరల్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే టైమ్ వేరియంట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ ఎలిమెంట్స్ టైమ్ వేరియంట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ ఎలిమెంట్స్ సో టైమ్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ ఇన్వేరియంట్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ అండ్ టైమ్ వేరియంట్ టైమ్ వేరియంట్ ఎలిమెంట్స్ టైమ్ వేరియంట్ ఎలిమెంట్స్ టైమ్ వేరియంట్ ఎలిమెంట్స్ సో టైమ్ ఇన్వేరియంట్ అండ్ టైమ్ వేరియంట్ ఎలిమెంట్స్ సో ఇక్కడ మనకు డెఫినేషన్ అనేది పేర్లోనే ఉందండి ఈ ఈ టాపిక్ పేర్ పేర్లోనే ఉంది టైమ్ ఇన్వేరియంట్ అండ్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ అండ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ సెట్ టు బి టైమ్ ఇన్వేరియంట్ హూజ్ ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డు నాట్ వేరీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ చూడండి అండ్ ఎలిమెంట్ ఆయన ఎలిమెంట్ ఆయన ఎలిమెంట్ ఈజ్ సెట్ టు బి అండ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ సెట్ టు బి టైమ్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ ఇన్వేరియంట్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ if its uh, iv characteristics uh, if its uh, iv characteristics uh, iv characteristics uh, does not uh, does not uh, vary does not uh, vary with respect to time with respect to time ante otherwise uh, otherwise uh, otherwise uh, otherwise it is said to be otherwise it is said to be said to be said to be time variant time otherwise it is said to be time variant ante oka element ni manamu time invariant ga eppudu cheppochu ante oka vela dani iv characteristics aa element yokka iv characteristics meer draw chesinatlayite aa iv characteristics with respect to time వేరీ కాకుండా ఎల్లప్పుడూ ఒకే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ని మనం ఏమంటామంటే టైమ్ ఇన్వేరియంట్ ఎలిమెంట్ అంటాం ఒకవేళ అదే ఎలిమెంట్ యొక్క ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ అంటే టైంతో పాటు ఆ వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా మారుతూ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ని మనం ఏమంటామంటే టైమ్ వేరియంట్ ఎలిమెంట్ అంటాం సో ఇప్పుడు చూడండి ఏదైనా ఎలిమెంట్ యొక్క ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ చేంజ్ అవ్వలేదు అనుకోండి దాన్ని మనం టైమ్ ఇన్వేరియంట్ అంటాం రైట్ ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క టై ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే టైమ్ వేరియంట్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఒక ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా ఉన్నాయండి ఐవి ఇలా ఉంది ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా ఉంది ఒకనొక టైంలో దాని ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా ఉంది సో కొద్దిగా అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఒక ఒక టైమ్ ఎట్ ఈ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ వన్ అనుకోండి టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ వన్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చింది ఎట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కొద్ది సమయం తర్వాత ఇలా వచ్చింది అనుకోండి ఇలా వచ్చింది ఇలా చేంజ్ అయిపోయింది ఇలా చేంజ్ అయిపోయింది చూడండి ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎట్ టైమ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ టూ అనుకోండి అంటే చూడండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ T1 with విత్ ఒక టై ఒకనొక టైం టీ వన్ వద్ద ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా ఉంది అదే టైం టీ టూ తప్పుడు ఇది దీని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా ఉంది అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది మారుతూ ఉన్నాయి అందుకోసమే ఆ ఎలిమెంట్ని మనం ఏమంటాం అంటే టైం వేరింగ్ ఎలిమెంట్ అంటాం ఒకవేళ ఇదే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలాగే ఉందనుకోండి ఐవి ఐవి ఇలాగే ఉంది రైట్ ఇట్ ఫర్ ఆల్ టైం టీ అనుకోండి ఫర్ ఆల్ టైమ్ టి అనుకోండి అప్పుడు దీన్ని మనము టైమ్ ఇన్వేరియంట్ అంటాం అదే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా ఇలా ముందుకు వెనుకకు ఇలా జరుగుతూ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటే టైమ్ ఇన్వేరియంట్ అంటాం అనమాట సో ఒక్కడే గుర్తుపెట్టుకునేది ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఒకవేళ ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మారలేదనుకోండి దాన్ని టైమ్ ఇన్వేరియంట్ అంటాం ఒకవేళ ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ మారింది అనుకోండి దాన్ని మనము టైమ్ వేరియంట్ ఎలిమెంట్గా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే లంప్డ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ అండి లంప్డ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ లంప్డ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ 
లంపడ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ లంపడ్ లంపడ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఎలిమెంట్స్ లంపడ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ లంపడ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ సో అన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ సెట్ టు బి లంపడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ప్రాక్టికల్లీ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒకవేళ ఒక ఎలిమెంట్ని మనము లంపుడ్ ఎలిమెంట్ అని ఎప్పుడు అంటాం అంటే ఒకవేళ అది ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జిస్ట్ అయినట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే లంపుడ్ ఎలిమెంట్ అంటాం సో దీన్ని చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ల్యాబొరేటరీకి వెళ్ళినట్లయితే కాలేజ్లో మనకు ల్యాబొరేటరీస్ ఉంటాయి ల్యాబొరేటరీస్ ల్యాబొరేటరీస్ ఎక్స్పెషల్గా మనము నెట్వర్క్స్ ల్యాబ్ చేసేటప్పుడు అంటే నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ ల్యాబ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏంటంటే రెసిస్టర్స్ని మనం ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో అదే ల్యాబొరేటరీలో మనకు హండ్రెడ్ ఓమ్స్ రెసిస్టర్ వన్ కిలో ఓమ్ రెసిస్టర్ మనము దాన్ని చూడొచ్చు దాన్ని పట్టుకోవచ్చు అనమాట దట్ వీ కెన్ సీ విత్ అవర్ నేకడ్ ఐ అండ్ యాజ్ వెల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ కెన్ టచ్ విత్ అవర్ హ్యాండ్స్ సో ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ మనం ప్రాక్టికల్గా వాటిని టచ్ చేయగలుగుతామో చూడగలుగుతామో పట్టుకోగలుగుతామో వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే లంపుడ్ ఎలిమెంట్స్గా ట్రీట్ చేయవచ్చు సో ఇప్పుడు చూడండి రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ వీటన్నిటిని మనం ల్యాబొరేటరీలో చూడవచ్చు షాప్లో కూడా మనము మనకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి అనమాట సో అవన్నీ ఏంటంటే లంపుడ్ ఎలిమెంట్స్ రైట్ అదేవిధంగా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే దోస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ప్రాక్టికల్లీ అంటే ప్రాక్టికల్గా మనము వాటిని టచ్ చేయలేము చూడలేము బట్ వీ కెన్ ఫీల్ ద ఎఫెక్ట్ అంటే కానీ మనం వాటి ఎఫెక్ట్ని మాత్రం మనము ఫీల్ అవ్వచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్లో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్కి ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అండి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లో ఏంటంటే మనకు రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది కానీ అదే రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ని మనము ప్రాక్టికల్గా చూడలేము దాంట్లో రైట్ సో ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉండొచ్చు లంపుడ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మనం వాటిని పర్టికులర్గా వాటిని పట్టుకోవచ్చు చూడవచ్చు ఏమైనా చేయవచ్చు రైట్ విచ్ ఎగ్జిస్ట్ ప్రాక్టికల్గా మనకు ప్రాక్టికల్గా వాటిని ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనమాట రైట్ అదేవిధంగా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే విచ్ డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ప్రాక్టికల్ అంటే మనం వాటిని ప్రాక్టికల్గా చూడలేము బట్ వీ కెన్ ఫీల్ ద వీ కెన్ సీ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దోస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ఎల్సి ఎఫెక్ట్ని మనము ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లో స్పష్టంగా కనబడుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక కండక్టర్ త్రోట్ ద లెంత్ త్రోట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ మనం ఆర్ఎల్సి యొక్క రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ యొక్క ఎఫెక్ట్ని మనం చూడవచ్చు కానీ అదే రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ని మనం ప్రాక్టికల్గా చూడలేము సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లంపుడ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ సో ఇప్పుడు లంపుడ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి విచ్ లంపుడ్ ఎలిమెంట్స్ మీన్స్ విచ్ డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ప్రాక్టికల్లీ అదే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే విచ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ప్రాక్టికలీ బట్ వీ కెన్ సీ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లంపుడ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ సో సక్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి మనము క్లాసిఫికేషన్ ఎలిమెంట్స్ అనేది పూర్తి చేయడం జరిగింది సో సో నిన్న మనం ఏం చేసినాము ఓమ్స్లా నేర్చుకున్నాము ఓమ్స్లా యొక్క స్టేట్మెంట్ నేర్చుకున్నాము రెసిస్టర్ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాము కండక్టెన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము ఓమ్స్లో యొక్క లిమిటేషన్స్ తెలుసుకున్నాము రెసిస్టివిటీ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము కండక్టివిటీ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకున్నాము సో అదేవిధంగా ఈరోజు మనము క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాము లీనియర్ ఎలి లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ యూనిలాటరల్ ఎలిమెంట్ డిస్ట్ బైలాటరల్ ఎలిమెంట్ అండ్ టైమ్ వేరియంట్ ఎలిమెంట్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ ఎలిమెంట్ అండ్ లంపుడ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ సో వీటన్నిటి గురించి మనం తెలుసుకున్నాం సో ఇందులో డిస్కస్ చేసిన ప్రతిదీ కూడా మనకు ఇంపార్టెంట్ అండి ఏదైతే ఇక్కడ మీరు క్లాస్లో విన్నారో ఏదైతే ఇక్కడ మీరు నోట్స్లో రాసుకున్నారో ప్రతిదీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో మనకు సక్సెస్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏంటంటే వర్క్ హార్డ్ ఎక్కువ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఖచ్చితంగా జేఎల్ఎం అంటే ఏంటంటే ఊరికైనా ఏదో ఒక మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని ఏదో వంద బిట్లు బై హార్డ్ చేసుకొని నాకు ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేస్తానంటే అది మాత్రం అసంభవం అండి 